ഹായ് ഓൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും സൗണ്ട് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ നിതിൻ മറിയ വിജിത്ത് ശ്രീഷ്ണ നിത്യ മുനീർ ഹായ് സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ അയക്കുക നമ്മളിത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റാണ് വി ഒ എൽ ഡി സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എൽ ജി എസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് ആൻഡ് മെൻറ്റലബിലിറ്റി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വീതമുള്ള ഓരോ സെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നോക്കുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈം ഏഴ് മുപ്പതാണ് റെഡിയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇനേബിൾഡ് ആക്കിയിടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളായാലും അല്ലാതുള്ള റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളായാലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം പ്ലേലിസ്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദിവസവും രാവിലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ഇപ്പോൾ ജി കെ ആൻഡ് ജനറൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിലെ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ദിവസേന ചെയ്ത് വരുന്ന ഏഴ് മുപ്പത് വൈകിട്ട് ഏഴ് മുപ്പതിന് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്കുകളെല്ലാം കൂടി ഒരു വീഡിയോ പ്ലേലിസ്റ്റായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റുകളും ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്ത് പോകാറാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഈ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കയറി കാണുക റെഡിയാണല്ലോ അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആൻസേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നോട്ട് കൂടി എഴുതി പോവുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നാല് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു നാല് ക്ലാസ്സുകൾ ഇരുപത് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വീതം എൺപത് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് സൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ായോ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ സൗണ്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ ഇത് നാലും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം നാൽപ്പത് നൂറ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് പത്ത്
ए ऑप्शन पर कन्सर् कमेंट आक्टीव ए ऑप्शन आने कूड़ल वेरे बारे ना दे कुछ वेरे पास वारे ना उन्नड़ पर साउंड अंदर इन क्लारिटी डिफरेंस उन्नड़ की पारे या पर साउंड का करैक्टर टेकल काम बैठे उन्नड़ गिल रेस्पोंड यंत्र ने चेंज उन्नड़ गिल पर साउंड के कन्नड़ ले साउंड ओके ओके अपन नमले साउंड क्वालिटी कुछ चुड़ी बेटर आके टोंडा तो हम उनको नोका तो एक बार बेरे पास वाले ना गांडू तो पॉइंट वन डिवाइड बाय पॉइंट सिरो सिरो वन इधर क्या नहीं चाहिए ना तो टेंडम वन ना है पॉइंट वन नो रेंबा वन इनटू टेन रेस टू माइनस वन पॉइंट सिरो वन नो रेंबा वन इनटू ओरों वैल्यू इन नम्बर कार्य आदि भाते चोदित ले पारने दाना मुगलन दारे सेम संख्या ना दशांश संख्या ले व्यत्यास मात्र में उड़ने के लिए पर मुगल ले संख्या लत्र दशांश संख्या उल्का इन्हें टेट्रा संख्या लोटा नोका पर पॉइंट वन नो रेंबल ओरे संख्या तारे पॉइंट सिरो वन रेंडर संख्या पर मु तारे वाला संख्या उड़े पत्ते मरंगा ना मुगल लोला था तो आइडे अंचे डिवाइड बाई पॉइंट अंचे नमला अंगने चाहिए पॉइंट अंचे नो रेंबल अंचे बाई पत्ते ना ना पांचे बाई पत्ते वेरिम अपो अधिने अर्थम पत्ते ना तारे वाला संख्या डे पत्ते मरंगा ना मुगल लोला संख्या पर इवडे एल्ला अंगने दने आन नालपद पढ़ना वाले लायरूम करेक्ट आंसर है नियान बने ए ऑप्शन नालपद आना करेक्ट आंसर क्लियर आना लाओ तेटी केर दे इधर ना इधर कॉलर एल्पो वाला चोदी आना नम्बर नेहरते इधर ने कॉल वाली वाली चोदी नम्बर आधी चोदी पेपर चेयर दे आना अपन नम्बर पारना दे आना मुगलम तारे ओन्ना दाने आने वाले दे शाम रंडाम तो चोदिन होगा। चोदियों दाना। पंद्रह डे पद्नंच पद्नेट्टर सेकंड डे डबल डबल शब्दी क्यों ना वित्तीय स्तंगलाय मून अलार्म क्लोकल। एट्ट मुप्पत्ती अंच ए मेनु ओरिमिच्च शब्दी चाल तोट्टा डे आवो ओरिमिच्च शब्दी क्यों ना समय ऐड। मून अलार्मगल उन्नड़ अलार्मगल अब बेल अड़ी क्यों ना अलग इल शब्दम परपड़ ये क्यों ना इड़ा बेला गला तंदर टंड पंद्रह डे सेकेंडे पंद्रह इंच सेकेंडे पंद्रह इंच सेकेंडे इड़ा बेला गला ना अब साउंड डे परपड़ ये क्यों ना अब ये बाम मून कोडी एट्ट मुप्पत्ती इंच एम रावले एट्ट मुप्पत्ती इंच ने शब्दम परपड़ ये चु अंगने परपड़ LCM, Lessagu and the Bhagate, Uru, Chodion. A 
പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വേണം വരാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണെല്ലാം ഇപ്പോൾ എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസോടെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ബെല്ലുകളുണ്ട് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് ഈ മൂന്ന് ഇടവേളകളിലാണ് അവ മുഴക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് എന്നുള്ള എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും നൂറ്റി എൺപത് വരും നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ എമ്മിന് അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി മണിമുഴക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത അവർ ഒരുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പേരും കൂടി മണിമുഴക്കാൻ നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് കഴിയണം അതായത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയണം എട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും എട്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് എ എം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് എന്നീ സെങ്കിളുടെ എൽ സി എം എടുക്കുക അത് സെക്കൻഡിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക നമുക്ക് എട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഏത് സമയം ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനിലുള്ള സമയമെല്ലാം മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ സി ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ മറ്റു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവർ മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലാക്കുക അത് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യയെ താഴെ പറഞ്ഞ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏത് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൂജ്യം പ്ലസ് അറുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ക്യൂബ് പൂജ്യം ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു പൂജ്യം ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി എഴുതിയാൽ കിട്ടുമോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു അഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു നാല് പൂജ്യം ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു ഒന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഓപ്ഷൻ നാല് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ ഏത് വരും ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സനു സജീവ് ദീപ്തി ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അബ്ദുൽ കലാം സ്വാതി കൃഷ്ണ ശ്രിദ്ധു രമ്യ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു മരിയ സാലിഹ സബീറ മായ മഹാദീർ നിത്യ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഇപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് പ്ലസ് മൂവായിരം ഉണ്ട് പ്ലസ് അറുപതുണ്ട് പ്ലസ് രണ്ടുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വരും മൂവായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് വരും അറുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വണ് വരും ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ടെൻ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ് തന്നെയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അക്കമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്ലസ് സീറോ കൂടി ചേർത്തെന്നേ ഉള്ളൂ സെയിം ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവരെല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സനൂപ് സി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സിക്ക് നാല് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ വരുന്നത് ഫൈവ് ഇല്ലല്ലോ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് സംഖ്യകൾ അഞ്ച് ഇസ് ടു ആറ് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നൂറ്റി അൻപത് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഏത് ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് അറുപത് മുന്നൂറ്റി പത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ സിലബസ്
കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാം ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു എല്ലാവരും വിഷ്ണു ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മുസ്തഫ വിജിത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം രണ്ട് സംഖ്യകൾ അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറ് എന്നുള്ള അംശബന്ധത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നൂറ്റി അൻപത് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ ചെയ്ത് മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അൻപത് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആവറേജ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് നാൽപ്പതും ബാക്കി ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ചും ആയാൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് പറയേണ്ടത് ഇനി മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് നാൽപ്പത് ബാക്കി ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് എന്തെന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ ആകെ കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആകെ തുക ഭാഗം എണ്ണം സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സ്വാതി കൃഷ്ണ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അരവിന്ദ് മായ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് സനൂപ് ഐശ്വര്യ മഹാദീർ ഷാഹിന സനൂപ് എം സി ഓപ്ഷൻ അനില ദീപ്തി ആൻ്റണി സി ഓപ്ഷൻ രാജി നിഷ നിത്യ പ്രതീഷ് ജോൺ സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര വരും എഴുന്നൂറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ തുക ഭാഗം ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ ആകെ കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ശരാശരി മാർക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് കൂടി കൂട്ടുക ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് മുപ്പത് ഇരുപതും കൂടി ചേർത്ത് അൻപത് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ അൻപത് എന്ന് പറയും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബൈ അഞ്ച് മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് വരും സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ശ്രദ്ധു അരുൺ സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എട്ട് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇരട്ടിയാകുന്നതിന് എത്ര വർഷം വേണം പന്ത്രണ്ടര പത്ത് അഞ്ച് ഏഴ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ പറയാം നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതേ വാല്യു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സാധാരണ പലിശയാണ് പലിശ നിരക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിക്ഷേപിച്ച തുക ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇരട്ടിയാകാൻ എത്ര വർഷം വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം ഷാഹിന പ്രിൻസ് അരവിന്ദ് എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ജോൺ മുഹ്സിനാഖ് വിജിത്ത് സബീറ സനു ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മരിയ സുരേഷ് മായ ദീപ്തി എ ഓപ്ഷൻ ആണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ജെറിൻ ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു അരുൺ എ ഓപ്ഷൻ ജയന എ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സാധാരണ പലിശയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തുക ഇരട്ടിയാകുന്ന കേസാണെങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക ഇരട്ടിയാകുന്ന കേസാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും വർഷവും റേറ്റും കൂടി ഗുണിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റേറ്റ് എട്ട് ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വർഷമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ള മുതൽ ഇവിടെ തരണമെന്നില്ലായിരുന്നു എത്രയായാലും ഇരട്ടിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് വരും നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനവും എട്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എ അല്ലാതെ മറ്റു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവർ മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ചോദ്യമൊക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്ന ചോദ്യ പേപ്പറുകളൊക്കെ കാരണം അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ലഘൂകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം പതിനൊന്ന് ബൈ ആറ് പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ ആറ് പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു എ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു നിതിൻ അനില സ്വാതി കൃഷ്ണ തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് പറഞ്ഞു ഷാഹിന മായ സനൂപ് സൂര്യ സനൂപ് ബി ഓപ്ഷൻ ഐശ്വര്യ ശംഭു ശ്രിദ്ധു ബി ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ നോക്കാം മുകളിലത്തെ വാല്യൂ നോക്കാം ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇത്ര വരും സിക്സ് ഇവിടെ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ വരും താഴെ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ടു വൺ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് മാത്രം വരും സി ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൂടുതൽ പേരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയൊന്ന് നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എ ഓപ്ഷൻ ആയിരം ഉണ്ട് ബി ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഉണ്ട് സി ഓപ്ഷൻ അയ്യായിരം ഉണ്ട് ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഡി ഓപ്ഷൻ സ്വാതി ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ബിയും സിയും ഡിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പറയാം തുടർച്ചയായ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു തുടർച്ചയായ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും അൻപത് എന്ന് വരും അൻപത് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് വരുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം ഇക്വേഷൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു തുടർച്ചയായ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ട്വൽവ് 
ട്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകുന്ന ഒരു തീവണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കടക്കുന്നതിന് ആറ് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളം എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ്റി അൻപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ് മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകുന്ന ഒരു തീവണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതിന് ആറ് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു തീവണ്ടിയുടെ നീളം അരവിന്ദ് എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അനിത എ ഓപ്ഷൻ സ്വാതി വൺ ഫിഫ്റ്റി എ ഓപ്ഷൻ ജോൺ അനില എ ഓപ്ഷൻ പുഷ്പദാസ് നിതിൻ വിഷ്ണു സനു സി എം എ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രിതു എ ഓപ്ഷൻ സബീറ ഷഹിന ഐശ്വര്യ സൈഫർ സുരേഷ് മരിയ എ ഓപ്ഷൻ അപ്പം എന്താണ് ട്രെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ആറ് സെക്കൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആകണം അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ആകണം അപ്പോൾ എത്ര വരും പതിനെട്ട് അഞ്ചാണ് തൊണ്ണൂറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രെയിൻ ഒരു പോർഷനെ കിടക്കുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്ന ദൂരമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൂരം തന്നെയാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ തീവണ്ടിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൂരമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം വേഗത ഇൻറ്റു യാത്രക്കെടുത്ത സമയം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെച്ച് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സി ഓപ്ഷൻ വന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കിയിട്ട് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ പേരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് വന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയവരൊന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചാനൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വന്ന് നോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം ഏത് ചോദ്യമാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നമ്പർ സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറിലും നമ്പർ സീരീസ് സംഖ്യാ ശ്രേണിയിലെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് വരും എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ് ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പറയുന്നു നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം രണ്ട് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വ്യത്യാസം നോക്കാം പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇപ്പോൾ അടുത്ത എത്ര വരും പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൂന്ന് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി ഡബിൾ ഡബിൾ ആണ് പോകുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ടും നാൽപ്പത്തി ഏഴും കൂടി വരുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ചാനൽ ക്ലാസ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ആൾക്കാരായിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ എൺപത് പേരോളം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നും ലൈവ് ക്ലാസ്സിലുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലാതെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എനേബിൾഡ് ആയിരിക്കണം ക്ലാസ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ടൈം ചേഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്
വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് മാത്രമായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പുതിയ ക്ലാസ്സിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്കുകളും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ടെലിഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ആപ്പിൽ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഡയറക്ഷൻ സെൻസ് ദിശാബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരാൾ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം നാല് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് പത്ത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം നാല് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് പ്രിൻസ് ഫൈവ് പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ ഖാദർ ഫൈവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു രമ്യ എ ഓപ്ഷൻ മുനീർ എ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ ആൻസർ വേണം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിതിൻ വൺ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ ചോദ്യ പേപ്പറിലുള്ള അതേ ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം രണ്ട് തവണ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വൺ കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം നാല് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അയാൾ നിൽക്കുന്നത് വൺ കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം അഞ്ച് പേനകളുടെ വില പതിനഞ്ച് പെൻസിലുകളുടെ വിലയ്ക്ക് തുല്യമാണ് എങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് പെൻസിലുകൾക്ക് പകരമായി എത്ര പേനകൾ വാങ്ങാം അഞ്ച് പേനകളുടെ വില പതിനഞ്ച് പെൻസിലുകളുടെ വിലയ്ക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് പെൻസിലുകൾക്ക് പകരമായി എത്ര പേനകൾ വാങ്ങാം എത്ര വരും നിതിൻ തേർട്ടി പറഞ്ഞു പ്രിൻസ് തേർട്ടി അരുൺ ഡി ഓപ്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മുസിനാഗ് ബി ഓപ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ച് പേനകളുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പെൻസിലുകളുടെ വിലയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അതായത് പതിനഞ്ച് പെൻസിലുകൾ വാങ്ങാനുള്ള തുകയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് പേനകൾ വാങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് പെൻസിലുകൾ വാങ്ങുന്ന തുകയുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേന വാങ്ങാൻ പറ്റും ആറ് മടങ്ങ് ഇവിടെയും ആറ് മടങ്ങ് എടുക്കുക മുപ്പത് പേനകൾ വാങ്ങാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പെൻസിലുകൾ വാങ്ങാനുള്ള തുക ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് പേനയെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതായത് ഒരു പെൻസിലിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി വിലയാണ് ഒര
അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പെൻസിലുകൾ വാങ്ങാനുള്ള തുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എണ്ണം മാത്രമേ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മുപ്പത് പേനകൾ ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് എന്നുള്ളതിനെ അവർ ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കോഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്നുള്ളതിനെ പതിനൊന്ന് എന്ന് കോഡ് ചെയ്തു ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എന്നുള്ളതിനെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കോഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എത്ര വരും നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം കണ്ടതാണ് കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ്ങിലെ നമ്പേഴ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരുന്ന ചോദ്യം മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഫോർട്ടി ഫോർ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് എന്നുള്ളതിനെ ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നാക്കി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്നുള്ളതിനെ പതിനൊന്നാക്കി ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എന്നുള്ളതിനെ മുപ്പത്തി മൂന്നാക്കി എന്താണ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്ത് അടുപ്പിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നാല് നാല് നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് വരും സി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ പറഞ്ഞു പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഇത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാവുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം സബീന സി ഓപ്ഷൻ സനൂപ് നിതിൻ സി ഓപ്ഷൻ സ്വാതി കൃഷ്ണ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി പറഞ്ഞു അനില സി ഓപ്ഷൻ അയാന ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ പാസ് പറഞ്ഞു സുരേഷ് സി ഓപ്ഷൻ പെൽസിയം ഓഫ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇത് ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തോളാം കാരണം ടു ത്രീ ഫോറും സിക്സിലും സെവനിലും എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റിൽ ഉള്ള സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ടു ത്രീ ഫോർ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തോളാം ബാക്കി എൽ സി എം ഓഫ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ തന്നെ രണ്ട് കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എൽ സി എം ഓഫ് ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ ഫോർ എടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് വഴിയും ചെയ്യാം ഏത് മെതേഡ് വഴിയും ചെയ്യാം ഇവിടെ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സോറി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ എത്ര വരും എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് വരും സി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് 
പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റൻസ് ആ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പി ക്യു എന്നീ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ യഥാക്രമം പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ഒരു ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുമെങ്കിൽ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ഒരേ സമയം തുറന്നാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ആ ടാങ്ക് നിറയും അഞ്ച് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മണിക്കൂർ പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിന് തുല്യമാണ് രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പൈപ്പ് പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയ്ക്കും രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പ് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയ്ക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ഒരേ സമയം തുറന്നാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ആ ടാങ്ക് നിറയുമെന്നാണ് ചോദ്യം സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് കവിത ബാബു സി ഓപ്ഷൻ നിമിഷ സി ഓപ്ഷൻ അങ്കിത അബ്ദുൽ ഖാദർ ശ്രിദ്ധു ജന സജിത ഇപ്പം രണ്ട് പൈപ്പുണ്ട് പി എന്നുള്ള പൈപ്പ് പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ക്യൂ എന്നുള്ള പൈപ്പ് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അപ്പോൾ പിയും ക്യൂവും ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ആറ് എന്ന് വരും ആറ് മണിക്കൂർ എൽ സി എം എടുത്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതായത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു അതേ ഐഡിയ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പുകളാണെങ്കിൽ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന പൈപ്പുകളാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചാനലിൻ്റെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് എല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാവുന്നത് ഓക്കെ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു സംഖ്യ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് പകരം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ അൻപത് കിട്ടി ഹരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉത്തരം എത്ര വന്നേനെ രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാല് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരം അൻപതാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര ഉത്തരം വന്നേനെ എന്നാണ് ചോദ്യം സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു ടു വരുന്നുണ്ട് എ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ടു ആണ് കൂടുതൽ പേരും പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും ഏതോ ഒരു സംഖ്യ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ അൻപത് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ എത്ര ആയിരിക്കും പത്തായിരിക്കും പത്തിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് അൻപത് വരുന്നത് ആ സംഖ്യയെ നമ്മൾ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വന്നേനെ എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരവാണ് എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എ ബി എന്നിവ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി എത്ര വരും പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പതിമൂന്ന് എയും ബിയും രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് അവയുടെ വ്യത്യാസം എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴാണ് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പതാണ് എങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി എത്ര വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഡി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സബീന ശ്രീഷ്ണ അയാന ഷാഹിന സൈഫർ ഡി ഓപ്ഷൻ ജോൺ
നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എ മൈനസ് ബി രണ്ട് സംഘങ്ങൾ വ്യത്യാസം എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്നുള്ളത് മുപ്പതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംഘങ്ങൾ ഗുണനഫലം മുപ്പതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംഘങ്ങൾ മുപ്പത് വരുന്ന സംഘങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വരും ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് വരും പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് വരും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് വരും അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് സംഘങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഏഴ് വരുന്ന ഏത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരില്ല ഇവിടെ വരില്ല പത്തും പത്തും മൂന്നും കൂടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഏഴ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സംഖ്യകൾ പത്തും മൂന്നും ആയിരിക്കും പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് ഏഴ് വരുന്നുണ്ട് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പതും വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ സംഖ്യകൾ തുകയാണ് പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ നമ്മളിവിടെ നിന്നാണ് പോയത് രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ ഗുണനഫലം മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുപ്പത് വരുന്ന സംഖ്യകൾ രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ചെറിയ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എളുപ്പമാണ് ഗുണിച്ചാൽ മുപ്പത് വന്നാൽ മാത്രം പോരാ ആ സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം ഏഴും കൂടി വരണം അതുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടും ക്യാൻസലായിപ്പോയി പത്തും മൂന്നും മാത്രം വന്നു ഓക്കെ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക രണ്ട് ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത സംഖ്യ ഏത് ഫൈൻഡ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏത് വരും ട്വൻറ്റി ടു പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ടു വരാൻ കാരണം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭാജ്യ സംഖ്യയായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ടും ഏഴും പതിനൊന്നും അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവരെല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സമചതുരത്തിൻ്റെ നീളം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ വിസ്തീർണം എത്ര വരും ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നൂറം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഡബിൾ ആക്കിയാൽ ഡബിൾ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഏരിയയിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ചോദ്യം കവിത ബാബു എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു മായ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഷാഹിന എ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാൻലി ബി ഓപ്ഷൻ സൈഫർ വിഷ്ണു ശ്രദ്ധു എ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ വശം ഇപ്പോൾ ടെൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടെൻ ആകുമ്പോഴാണല്ലോ നൂറ് വരുന്നത് ഇരട്ടിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എ സ്ക്വയർ നാനൂറ് വരും അതായത് സമചതുരത്തിൻ്റെ വശം ഇരട്ടിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിസ്തീർണം നാല് മടങ്ങാകും കാരണം വിസ്തീർണം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വൺ സ്ക്വയർ എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഡബിൾ എടുക്കും ടു എ വൺ ഡബിൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതായത് ഫോർ എ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും നാല് മടങ്ങായിട്ട് വർദ്ധിക്കും നേരത്തെ നൂറാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് നാനൂറായിട്ട് മാറും 
എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് ആരുടെ ഓപ്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മാറിപ്പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റാൽ വിറ്റ വില എത്രയാണ് അൻപത്തിയഞ്ച് അറുപത് എഴുപത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ഓക്കെ എത്ര വരും വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും പത്ത് പത്ത് രൂപ കൂടി കൂട്ടി വിൽക്കുക അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുക ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ഓപ്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ഓപ്ഷനൊക്കെ ആരോ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് എല്ലാം കയറി കാണുക മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയുക ദിവസവും രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല റെസ്പോൺസൊക്കെ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ച് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് മാക്സിമം ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്